I would do anything and everything. I mean, be a charao. If I if I take a baby, that's fine for me. I love to cheat, kuruk na ki kuruk. I mean, cheat kuri na ki kuri. You guys should jai. I mean, you DJ to, khub shahoj lobo. Oh, ita to shabai mona kore. Prokri to bhalo bhasha prithi bhi ta ase. No no no, kisi bhalo bhasha kisi ki thakle ami bhai tam. Bhai, bhi to bhi shabai ulta bolta. Hey re bhai, I mean, shabai bhi to re ulta bolta kisu na kisu kore. Roomer modde ratre bala dui ta tinar diye dhakai these. Bhai cha ashchi. Aman jodi naam gulami koi bhai. I will have a teacher and Cassie Cascur Taslam. Teacher, a wrong the Hidi Lomare. Gamma Mona had a board look better put a Viago, a better Porsha Cabo Pai, Rupur Padi, Iski Shantira Lagbe. Shubitsa Danguli music, Putul Gore at the Cotton of Nadish Shabeke Shagotan at Siami Putul. Putul Gore at the Cotton, Muloto, Atojoguni Kunushan Bultepari, Jacane, Amaruti Tider, Jibone Amun Shop Golpushuni, Jacane Hoytoba. কোথাও সেই গল্পটা অজানা ছিল প্রথমবারের মতন এই অনুষ্ঠানে এসে এই আয়োজনে এসে আমার পুতুল ঘরে এসেই তারা বলছেন আজকের অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে এমন একজন মানুষ আছেন যাকে দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় যিনি মানুষকে আনন্দ দেন একটু ব্যতিক্রম ভাবে আমরা বিনোদন অঙ্গনে যারা আছি বিনোদনের সঙ্গে যারা জড়িত তারা এক এক ভাবে নিজেদের শিল্পটাকে তুলে ধরি কিন্তু আজকের যে অতিথি তিনি একদম ভিন্ন একটা আঙ্গিকে নিজেকে উপস্থাপন করেন তাকে দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন আজকে আমার অতিথি ডিজে সনিকা থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি আই মিন ইটস অলওয়েজ গ্রেট টু হ্যাং আউট উইথ ইউ আমার খুব ভালো লাগে একদমই আমার তো তোমাকে দেখে প্রথমত খুব ভালো লাগছে তোমার সাজ সজ্জা নিজেকে ব্যতিক্রম ধর্মী ভাবে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা সব সময় দেখি তোমার মধ্যে থ্যাংক ইউ এই দর্শনটা নিয়ে কথা বলবো যে কি কাজ করে মাথায় তার আগে বলি যে তোমার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছি না এই যে চোখ দুটো না দেখানোর ফলে যে দ্বিধায় পড়ছি এটা কেমন হয় যখন তুমি এভাবে পারফর্ম করো যখন তোমার সামনে দর্শক থাকে well to be honest ami to just eta ekta fashion ekta accessory hisabe ami kinlam to pore jokhon ami eta pore edigo dik hata chola kortechi tokhon ke abar chok dekhte pay na so amader manoshik ekta byapar ache amra jokhon karo chok dekhte pari tokhoni amra bujhte pari je ashole she ki mone korche ba ta she mukhe jai bolok tar chok choko kintu kotha bole chokher ekta bhasha ache so eta porer por ke amar chokher bhasha bujhteche na so oneke para kheye jay ami ekdom mane ये बांगलाई बोल रहा हूँ जब बिटर ले पैरा खाए जाए लाइक आमी एयरपोर्ट ये टा पड़ेगी सी इमिग्रेशन ने दाराई सी बट टिकट नी ते टिकट काउंटर एक ऐसी वो खाने आप लोग की चोखे कोनो समस्या ए उनका के एक बार चेक करो है से आवर उन्हें रे चेक करें मने आमर चश्मा पौरर कारों ने क्या वो की चीन तो पोशाकर्वाचन करो अवश्य क्राउड मानुषर मेन्टालिटी कैम से मेन्टालिटी अनुजाई पोशाक प्ले लिस्ट गानी निवाचन करी कारण जो गान बजाई तक अवश्य मानुषे टेस्ट सम्पर् धारणा थकते हैं जो ठीक है ये अनुष्ठान अनुष्ठान थीम ये मानुषर टेस्ट यहाँ से गान बजाब तो पोशाको से भाई पढ़ी इनफैक्ट हमें विये गाड़ी पड़े जापे एक स्कूले गकूल यूनिफर्म पड़े जाए तईना सो इट्स लाइक दैट सो हमारे शोर थीम टाइम छो दैट वाई चिंता कर लम नतून की करा जाए जेटा के एज एन आर्टिस्ट हिसाब से प्रेजेंट करें फेमिनिजम के तुले धरते पर सो दूरता बैलेंस करी चिंता कर लम हाँ आई वन टू लुक स्ट्रंग आई वन टू लुक बोल्ड एंड आई वन टू Uh, embrace my feminism yeah. and also I want to look like an artist. Shilpira nije dher ke beti kromi bhaave tule dhaarar chorcha ta desher baari kintu ane ka chhe. Ane ka chhe. Aamre dhekhte paaya jaya ke baare udbhaat hai to shaj posha ke monsa chhe bong taar doshak srutab kintu shetha ke yupo bho kore chhe. Shetha ke 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 shetha
আলোচনায় আসে বা পপুলার হয় তাদের ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাটায়ারের কারণে যেমন লেডি গাগাকে দেখি আমরা যে অলওয়েজ একটু ভেরি ডার্ক টাইপের তারপরে কেটি পেরিকে দেখি আমরা শি ইজ অলওয়েজ ভেরি ফান কালারফুল হ্যাঁ বিশেষ করে রেড কার্পেট কার্পেটের লুক তো মানে বিশ্বব্যাপী আলোচনাই হয় যে বছর কোন মৌসুমে কোন তারকা কি পড়ছেন বাংলাদেশে এই ট্রেন্ডটা এখনো বলতে গেলে চালুই হয় নাই সো আমরা আর্টিস্টরা যারা প্রমিনেন্ট আমরা যদি এই ট্রেন্ডটা চালু না করি তাহলে কিন্তু আসলে এটাতে কেউ আগাবে না সো আমি চিন্তা করলাম কেন না শুরু করা যাক অলওয়েজই কিছু না কিছু তো করি সো লেটস ডু সামথিং সো ইয়া সো निर्वाचन शुरू कर पुरो एक परिवेश बुझे एक जमजमाट आयोजन हिसाब से तुम एक शो के अनेक बड़ दायित्व ना अवश्य अनेक बड़ दायित्व और पुतुल जिन एड करते चाहिए एक अनुष्ठने कपड़ा पड़ते से कपड़े ऊपर डिपेंड कर गान बजाब হ্যাঁ লাইক ইফ আম ওয়ারিং আ জিন্স আমার প্লে লিস্ট এক ধরনের থাকে ইফ আম ওয়ারিং এই টাইপের কাপড় দেন আমার প্লে লিস্ট অন্যরকম থাকে সো এটা আমি বলবো না যে শুধু আমার কাছে ফ্যাশনের কাপড়টা অনেক ম্যাটার করে ওয়েন আম পারফর্মিং হুম একদমই এবং আমার কাছে মনে হয় যে একটা অনুষ্ঠান কে মানে হিট বা জমে গেল জমজমাট করে তোলার পেছনে তো তোমার আসলে ওখানে যারা আছে তাদের মনস্তত্ব বোঝার একটা ব্যাপার থাকে তারা ঠিক ওই মুহূর্তে কোন গান শুনতে চাচ্ছে কোন গানের সঙ্গে নাচতে চাচ্ছে তো এই কাজটা তুমি প্রথমবারের মতো করেছো বাংলাদেশের নারী হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম নারী ডিজে সেরকম কেমন লাগে শুনতে এটা আমি টু বি অনেস্ট আমার মানে আমি আসলে ভাবতে পারি না জিনিসটা এত বড় হয়ে যাবে মানে আমি নিজেও এটার মানে ওয়েট নিতে একটু হিমশিম খাচ্ছি এর জন্য এর চেয়ে বেশি বড় হইতেও মনে হয় না আমি চাই এখন যা আছে এটাই ঠিক আছি আমি আম হ্যাপি উইথ দিস এবং পদ দেখানো যদি মেয়েদের জন্য এখন যদি কোনো মেয়ে ডিজে হিসেবে নিজেকে দেখতে চায় প্রথম নামটা তোমার নামই আসবে যে তার মতন হতে চাই হয়তো বা এটা অনেক বড় দায়িত্ব পুতুল এই একটা জিনিসের কারণে আমি আরো অনেক কিছু করতে চাই আমি করতে পারি না বিকজ আই নো যে দে আর আর আদার গার্লস যারা আমাকে ওদের ইন্সপিরেশন হিসাবে নিতেছে এর জন্য আমার অনেক পাগলামি আমি আরো কম করি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য একটা মেয়ের এতটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ গুলো হয়তো অনেক সময় খুব সহজ ভাবে দেখা হয় না হ্যাঁ এবং আমি নিশ্চিত যে এর জন্য তোমাকে নানান মাধ্যমে নানান ধরনের আক্রমণের শিকার আক্রমণের শিকার আমি যেভাবে বড় হয়েছি সবকিছু মিলাই আমি অন্য ভাবে চিন্তা করি ভিন্ন ভাবে চিন্তা করি কিন্তু এগুলো কখনো গায়ে মাখার প্রবণতা নেই না কারণ এখন আমি যদি এমন জায়গায় যাই যেটা আমার লাইনের না সেই জায়গায় আমি যে উল্টা পাল্টা বলবো তা আমি কেন যাবো এটা তো আমার দোষ তো আমাকে যদি কেউ উল্টা পাল্টা কথা বলে এটা ওর দোষ ও কেন আসছে আমার ক্রাইটেরিয়াতে হ্যাঁ ও আইসা আমার জায়গায় কেন নষ্ট করতেছে আমি ওরা লাথি দিয়ে বাইর করে দিতে পারি গেট আউট ফ্রম মাই ক্রাইটেরিয়া দ্যাটস অল আই ক্যান ডু বা তার মানে তুমি কি তোমার জীবন মানে কাজে অসম্ভব তুমি ইতিবাচক শক্তির একজন মানুষ তোমার জীবনেও কি তাই যে তুমি সবকিছুকে খুব সহজ ভাবে ও ইয়েস এনিথিং making trouble in my life in my profession or whatever it is i just kick it out that's it i don't care about mane ki ko amare bhai shanti ditase na ami ore rai ki korum ami ki tomar chok gulo ektu dekhte chaite pari of course why not i look so different now ekdom amar darshok rao ektu dekhe dekh je sonika kintu kintu eta porle to ektu moja lage abar kore na amar chok dekha hoye geche তুমি নানান ধরনের 
খ্যাপাটেপনা তোমার মধ্যে আছে নানান তুমি যেটা বলছিলে যে যখন যেটা খেয়াল খুশি হয় সেটাই করো নারীদের মধ্যে একটা প্রবণতা থাকে আমরা সুন্দরভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে চাই আমার ভাবমূর্তি যতটা সুন্দর হবে যতটা পরিশীলিত হয়তোবা হয়তোবা ভিতর থেকে যা তার চাইতো আরো চেষ্টা করে সুন্দর হওয়া কিন্তু তুমি করেছো উল্টোটা তুমি কিছুদিন আগে ন্যাড়া হয়েছ হ্যাঁ তোমার ইচ্ছা করেছে নিশ্চয়ই একটা মেয়ের বিউটির মানে মেইন জিনিস হচ্ছে যে এলিমেন্ট হচ্ছে ওর চুল আমি চুল ফালাই দিছি আমি সুন্দর হতে চাই না আমি ট্যালেন্টেড হতে চাই এটার দর্শনটা আমাকে বলো তো না তুমি নির্দ্বিধায় তুমি অসম্ভব মেধাবী সেই বিষয়ে কারো নিশ্চয়ই কোনো দ্বিমত নেই কারণ তুমি একটা এমন ধারা সৃষ্টি করেছো বাংলাদেশে যে যে তোমাকে দেখে অনেক নারী অনুপ্রাণিত হয়ে হয়তো এই পেশায় আসতে চাইবে তো কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে তুমি আমাকে বলো তো যে এর পিছনে কি কাজ করেছে যেন আমার গ্ল্যামার দরকার নেই আমার ইচ্ছা করেছে আমি এটা করবো হ্যাঁ আমি দেখতে চাই যে আমি আমার ওয়ার্স পজিশনে আসি হ্যাঁ তারপরেও আমাকে কতটুকু মানুষ চাই আমার ফ্যানদের পিওর লাভটা আমি চাই লাইক আমাকে কেউ লাভ করলে ওর সাথে আমি বাজে বিহেভ করি ব্যাড বিহেভ করি লাইক সাম গাই মানে কোনো ছেলে আমার প্রেমে হাবু ডুবু খাইতেছে আমি ওর সাথে বাজে ট্রিট করবো আমি দেখবো যে ও কতটা বাজে আমার ট্রিট নিতে পারে হ্যাঁ যদি দেখি যে হ্যাঁ নিতে পারছে তখন ওকে আমি আমার ফুল লাভটা দিই ইউ নো ইটস লাইক দ্যাট সো আমি আমার ফ্যানদেরকেও মানে আমি ন্যাড়া হয়ে আসবো আমি কালা হয়ে আসবো আমি মেকআপ ছাড়া হ্যাঁ যে আমরা যেমন আই এম নট ওয়ারিং এনি লিপস্টিক আজকে হ্যাঁ আমরা কি আমি আজকে কোনো লিপস্টিক দিব না আমার ঠোঁট কালা কালাই সই আমাকে আমাকে শোতে ডাকবে শোতে নিবে ছবি তুলবে আমাকেই লাগবে এরপরেও আমাকেই লাগবে এই লাভের উপর আর কোনো লাভ পুরো দুনিয়াতে হইতেই পারে না একদমই ঠিক আলহামদুলিল্লাহ সার্থক এই নিরীক্ষাটা করার যে মানসিক শক্তি দরকার দুর্দান্ত এবং সেখানে আমি আশা করি যে তুমি একদম প্রাণ ভরে গেছে মন ভরে গেছে যেন আমি যেভাবে থাকি আমার সঙ্গে আমার অনুরাগীরা আছে প্রেম ভালোবাসার কথা তো উঠলো ভালোবাসি কিন্তু তোমার কি কখনো কোথাও মনে হয় যে প্রকৃত ভালোবাসা পৃথিবীতে আছে না একদম মনে হয় না বেটার যে আমি আমার তো ভালোবাসতে ইচ্ছা করে তাহলে আমি ভালোবাসার জিনিসগুলো করব কিন্তু আমি রিলেশনশিপে যাব না হ্যাঁ তাইলে ও চিট করুক না কি করুক আমিও চিট করি না কি করি এগুলো কিছু যাই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করো হ্যাঁ আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি কমিটমেন্ট নো কমিটমেন্ট বাট ইয়া আই উড লাভ টু ডু অল দ্য থিংস পিপল আর ডুইং ইন লাভ in relationship in marriage in fact i don't even mind having a baby without a marriage mm-hmm. i mean bh harao if i if i take a baby that's fine for me mm. but i don't want any commitment but because i mean life is joto par commitment to gesi i i i was cheated so ami amar sundor mon ta sundor love ta ar kauke dibo na dilei cheat korbe amar eta ekhon phobia hoye geche er jonno ami kaure dibo na amar love amar mon amar সত্যিকারের ভালোবাসার 
পাওয়া খুব কঠিন কাজ পৃথিবীতে মানে সবচেয়ে কঠিন কাজ তুমি যদি পরিবারের বাইরে হিসাব করো যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই এটা ভীষণ কঠিন কাজ যারা পেয়ে যায় তারা ভীষণ ভাগ্যবান যারা পেয়ে যায় ওরা বোকা ওরা মনে করে পাইছে আসলে কেউই পায় না তাই কি ভাই ভিতরে ভিতরে সবাই উল্টা পাল্টা হ্যাঁ রে ভাই আমি নি সবাই ভিতরে উল্টা পাল্টা কিছু না কিছু করে আমি কি রকম ভালোবাসা চাই জানো যে পাশে একটা পরি দাঁড়ায় আছে যে আমার পার্টনার টাকা বেও না মানে ও জানবে আছে ও টাকা বেও না আমি হচ্ছে একটা পেট নির্মত আমার দিকে তাকায় বলবি তুমি পরি এই ভালোবাসা তো পাওয়া সম্ভব এই ভালোবাসা মনে হয় শুধুমাত্র গল্পই গল্পে বা কাব্যই হয় এক্স্যাক্টলি দ্যাটস হোয়াই তবে ভালোবাসা আছে কিনা সত্যি একটা বাট আমার ভালোবাসা আমার বাচ্চা আমার মিউজিক আমার ফ্যান্স দের ভালোবাসা ভাই আমি যে সব ইনবক্সে মেসেজ পাই এই ভালোবাসা আমি কোথাও পাবো না এর জন্য এর জন্যই আমি ঠিক আছি এখনো এই যে নিঃস্বার্থ শব্দটা উল্লেখ করলাম নিঃস্বার্থ শব্দটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আছে মানে আমাদের বাইরের পৃথিবীর ভালোবাসায় কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো স্বার্থ আছে লুকানো থাকে হয়তো সেটা একটু আগে বোঝা যায় অথবা একটু পরে কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই বলতে চাচ্ছ নো 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 কিসের ভালোবাসা কিসের কি থাকলে আমি পাইতাম কারণ আমার মনে অনেক ভালোবাসা আমি পাই নাই তার মানে সবই মিথ্যা উল্টা পাল্টা এটা ঠিক হ্যাঁ আমরা তো অবশ্যই নিজের নিজের সভিকতা নিরিখে আমরা পৃথিবীটাকে যাচাই করি হ্যাঁ কত হবে এরকম প্রতারণার সংখ্যা তোমার কত সংখ্যক পুরুষ তোমার সাথে প্রতারণা করেছে বল সাত জন আট জন সেভেন এইট তার মানে সত্যিকার অর্থে তুমি তাদেরকে ভালোবেসেছ এইট আমার <laughs> 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 যে তোমার সাথে প্রতারণা করেছে তাকে এখনো ভালোবাসো কেন কারণ আমি তো আমি তো আমার পিওর হার্ট দিয়ে ভালোবাসছিলাম এর জন্য আমার ভালোবাসাটা আছে বাট ও প্রতারণা করছে বলে আমি ছেড়ে চলে আসছি বাট আমি লাভ তো আমি দিয়ে দিছি তাহলে কি বলতে পারি তুমি খুব ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমা করে দিয়েছ ক্ষমা করি নাই এর জন্য তো লাইফের থেকে চলে আসছি কিন্তু ক্ষমা না করলে ভালোবাসা থাকে কি করে তাও থাকে ভালোবাসা ভালোবাসার বিভিন্ন ফর্ম আছে এটা ঠিক ওখান থেকে নিয়ে চলে আসছো কিন্তু তুমি কখনো তাকে ইউ কে নট আন ডু দ্যাট আই মিন আমি পারি না আর কি তোমার কন্যা সাত বছর বয়সী ছোট্ট একটা পরি সে সে তোমার জীবন জুড়ে আছে যেটা বলছিলে যে তার কাছ থেকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাও খুব স্বাভাবিক তাকে মানুষ করছো সে তোমার চোখের সামনে বেড়ে উঠছে বলো তোমার মেয়ের ব্যাপারে বলো আমার মেয়ের ব্যাপারে শি ইজ দ্য এঞ্জেল অফ মাই লাইফ অ্যান্ড শি ইজ দ্য রিজন আম স্টিল আ লাইভ অ্যান্ড হ্যাঁ আমি চাই ও আমার মতো একটা স্ট্রং একটা ওমেন হোক অ্যান্ড আমি চাই ও পৃথিবীতে আর কাউকে ভালো আমার মতো কাউকে ভালোবেসে কষ্ট না পাবে আমি আমি ওকে ছোটকাল থেকে এভাবেই বড় করছি হ্যাঁ যে দেখো এই ভাই তুমি যাকে ভালোবাসা দিবা তুমি কিন্তু প্লেইড হবা সো তুমি ইউ বি লাইক দ্যাট হ্যাঁ বিকজ ওর লাইফে আম আ সিঙ্গল মাদার অ্যান্ড শি ডাজেন্ট হ্যাভ আ ফাদার ফিগার ইন হার লাইফ সো এটা থেকেই ও বুঝতে পারে অনেক কিছুই হ্যাঁ এটা থেকেই সে বুঝতে কতটা আমার ভাগ্য নেই ওর ভাগ্য তো থাকতে পারে আচ্ছা না কিন্তু তুমি তো বিশ্বাসই করো না যে সত্যিকার ভালোবাসা থাকতে পারে হ্যাঁ কিন্তু ওর তো এটার জন্য ওর ফ্যামিলি বানাইতে হবে সমাজ টমাজ আছে হ্যাঁ আমি না হয় যা খুশি তাই করতে পারি এখন আমার মেয়ে তো আর যা খুশি তাই করতে পারবে না যদি করে আমি মানা করবো না কিন্তু কথা হচ্ছে যে 
যা খুশি তাই ও তো করতে পারে না দ্যাটস দ্য থিং এখন প্রত্যেক বাবা মাই চায় যে তার বাচ্চা মা একটা ফেইরি টেলের মধ্যে বড় হোক হ্যাঁ লাইফটা একটা ফেইরি টেল এটা দেখুক এত বেশি সুরক্ষিত থাকুক যে কোনো প্রতিকূলতা তাকে ছোবে না কিন্তু সেটা তো বাস্তবতা না এখন আমি যদি বলি ছেলেরা ভালো না ও যদি কোনো মেয়েদের দিকে যায় তাইলেও সমস্যা ছেলেরা ভালো না তো মেয়েদের দিকে যাবে সেটাও তো একটা সমস্যা তাই না এখন আমি না হয় বিট্রেড হয়ে একা থাকার অভ্যাস আমার হয়ে গেছে যে আমার মধ্যে ভয়টা ঢুকে গেছে এর জন্য আমি একা থাকতে পারি হ্যাঁ সো ওর ওর লাভটা ওর হার্টটা তো একটা পিওর হার্ট হ্যাঁ ও যদি কষ্ট পায় তখনও সেরকম একটা বাজে একটা ওয়ার্ল্ড যাতে না দেখুক বা ও কষ্ট না পাক আমি সেভাবে ওকে বড় করতে চাই সো ওর যেমন মনটা একটা সুন্দর ও এরকম কাউকে পাক যার মনটা একটা সুন্দর হ্যাঁ আচ্ছা তোমার এত এত শোয়ের অভিজ্ঞতা কত সংখ্যক শো হবে কত শো হাজার ষোলো সতেরো বছর ষোলো সতেরো বছর অবশ্যই হাজার হাজার শো হয়ে গেছে আমি তো জাস্ট মানে ব্র্যাগিং করি না মানুষ তো বলে আমি এত হাজার শো করছি আমি কোনো ব্র্যাগিংই করি না আমার ফেসবুকে একটা ব্লু টিকও এখন আমি নেই নাই হ্যাঁ মানুষ মানে সো মেনি পিপল মানে আর ডুইং দিস থিংস বাট আমি আই ডু প্রবলি নাথিং আমি নিশ্চিত যে অনেকই আছে এরকম ঘটনা হয়েছে এটা ওইটা হয় কিন্তু আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে আসি তখন আমার কিছু মনে থাকে না এটা খুবই একটা মানে এর জন্য আগের থেকে আমরা কোয়েশ্চেন গুলো তোমাদের দেওয়া উচিত বুঝছো আমি কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে মানে আড্ডা দিচ্ছি তো এবং আমি আজকে ভেবে এসছি যে আজকে আমাদের আড্ডা যে দিকে যেতে চায় যাবে কোনো কিছু ভেবে প্রশ্ন করব না কারণ আমি জানি যে সনিকার কথা থেকেই আমার নানান বাঁক তৈরি হবে যেখানে আমি নিয়ে যেতে পারি আমার অপ্রীতিকর ঘটনা অপ্রীতিকর ঘটনা ওরকম কিছু থাকে মানে এমন কি কোনো মনস্তত্ব কাজ করে যারা ধরো তোমাকে যারা নিয়ে গেছে শো করতে যে ডিজে তো খুব সহজলভ্য মানে এরা চাইলেই এদের সঙ্গে প্রেম করা যায় অথবা চাইলেই ডেটে নিয়ে যাওয়া যায় ও এটা তো সবাই মনে করে এটাই তো বলছে এটা তো শুধু শো না এভরিবাডি থিংস বাট বাট দ্য থিং ইজ কেন জানি মানুষ আমার একটু ডর হয় কেন জানি একটু ডর হয় আমি জানি না মেবি যেরকম পাগল ছাগলের মতো চলি আমি দেখে যে মানে স্ক্রিনশট শেয়ার করো হ্যাঁ স্ক্রিনশট শট এভরিথিং দিয়ে দিই কেউ আজে বাজে কথা বললে যেটাই হয় আমি সবাইকে বলে দিই দেখো ও আমাকে এইটা বলছে তোমরা সবাই দেখো উপস্থাপন করো সেখানে কখনো পোশাক দিয়ে নিজেকে বিচার করার ব্যাপারটা আসে কিনা যে হ্যাঁ ও এত খোলামেলা ভাবে নিজেকে দেখেছে এটা আমি আজকালকার দিনে দেখি সবাই বলে আমাকে এখন মানুষ মানে পুরাপুরি বুঝে গেছে যে রেগুলার বলে লাভ নাই কারণ এই টাইপেরই না কারণ যারা নিজেকে ওই ধরনের সিচুয়েশনে নিতে চায় তাদের চলাফেরাই অন্য ধরনের হ্যাঁ আমি আজকে একটা চুল ফালাই দিই একটা ছেলের সাথে যদি আমার ডেট করার ইচ্ছা থাকে আমি কি চুল ফালাই দিব কারণ আমার মাথায় থাকবে আয় হ্যাঁ আমার মাথা নাই রা ওই পোলা তো আমরা লাইকই করবো না বাট আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস থিংস আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ম্যান ইন মাই লাইফ টু বি অনেস্ট আমি কোনো পুরুষই চাই না আমার লাইফে বিকজ আই এম দ্য ম্যান অফ মাই লাইফ আই এম দ্য ম্যান অফ মাই ফ্যামিলি আই এম দ্য ম্যান অফ মাই লাইফ আই এম দ্য ফাদার অফ মাই খেড আই এম প্লেইং অল দ্য রোল আমি একটা মেয়ে আর একটা ছেলে দুইটার রোল পালন করতেছি হ্যাঁ একটা মেয়ে শুধু মেয়ের রোল পালন করে একটা ছেলে শুধু ছেলের রোল পালন করে আমি একা একটা মানুষ হয়ে ছেলের মেয়ের দোনো রোল পার করতে করতেছি হ্যাঁ আমি আমার মেয়ের জন্য বাবাও মাও আমি আমার মায়ের জন্য তার হাজবেন্ডও তার মেয়েও হ্যাঁ আমি আমার মায়ের জন্য তার ছেলেও তার মেয়েও সো দ্যাটস দ্য থিং সো আই এম টেকিং কেয়ার অফ মাই মাদার মাই ডটার ইভেন আমার যে বুয়া থাকে আমার বাসায় 
আমার বুয়ারও ছেলে নাই আমার বুয়ারও স্বামী নাই হ্যাঁ সো আমার বুয়া আমাকে বলে যে আপু আপনারে দেখলে মনে হয় যে আমার স্বামীও লাগবো না আমার ছেলেও লাগবো না আপনি আমার যেমন চেক কেয়ার করেন সো ওইটাই আমার লাইফে যে কয়টা নারী আছে আমার বুয়াকেও আমি অনেক ভালোবাসি সো আমার লাইফে যে কয়টা নারী আছে আমি সবার জন্য নারী অ্যান্ড অ্যাজ এ পুরুষ বোধ রোল পালন করতেছি তোমাদের যে এই অঙ্গনটা ডিজাইন যারা করছে এখন এক সময় তুমি শুরু করেছ হয়তো একমাত্র নারী ডিজে ছিলে তারপরে এখন তো আর জায়গাটা বড় হয়েছে এখন অনেক বাচ্চারা আসছে এবং তোমার তোমার কাছে শিখছে তো অনেকে নিশ্চয়ই আমি কাউকে শিখাই না বাট আই কেন না নো 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 আই ক্যান শুরু থেকে কখনো শেখা না কখনো না আই নেভার আই নেভার টিচ বাট আই ক্যান শো देम দা গাইডলাইন আই ক্যান অ্যাডভাইস देम তুমি এইটা করো ওইটা করো বিকজ আই থিঙ্ক আমি এখনো গ্রো করতেছি আমি সেই পর্যায়ে যে আমি একটা একটা মানুষের গুরু বা আমার কেউ শিষ্য হবে ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য এখন আমার টাইম আছে আরও পাঁচ ছয় বছর পরে তখন আমি বলবো এই আমি হচ্ছি গুরু এর আগে আমি এখন নিজেই বলতে গেলে শিক্ষানবিশ হ্যাঁ না শিক্ষানবিশ নাও তুমি যথেষ্টই এত নাম ডাক হয়েছে অঙ্গনেও কিন্তু তোমার এরপর আমি শিখতেছি সুখ্যাতি হয়েছে সেটা এক নিতান্তই তোমার বিনয় কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে মাথায় সেটা হচ্ছে ধরো তোমার যারা এখন একদম নতুন যারা আছে তাদের মধ্যে কখনো দেখো নাকি যে তোমাদের অঙ্গনটাকে কোনো কারণে কোনো কাজের কারণে ছোট করে ফেললো বা সেরকম কিছু মেয়ে আছে যারা সেরকম লেভেল থেকে আসছে হ্যাঁ আমি বলবো না এটা ওদের দোষ ওরা ওইভাবে বড় হয় নাই ওদের পারিপার্শ্বিকতা এরকম ছিল না ওদেরকে বুঝানোর মতো কেউ ছিল না এর জন্য ওরা ভুল পথে পা দিছে হ্যাঁ বাট আমি চেষ্টা করি ওদেরকে বুঝায় ভালো পথে আনার জন্য হ্যাঁ ভুল মানুষ মাত্রই ভুল সবাই ভুল করে ওদের ভুল করার কারণে আমরা সিনিয়ররা অনেকভাবে ঝামেলায় পড়ি হ্যাঁ তখন মনে করো ও গেছে আপনি কেন না আমি লাইক হে ইউ হ্যাভ মানে তোমার কি কোনো আইডিয়া আছে তুমি কি বলতেছো কারণ যে বলতেছে সেও আসছে ওই ধরনের বাজে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে ওইগুলি করছে সেও আসছে বাজে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এখন যে ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে নাই সে বুঝবে কেমনে যে বাজে ব্যাকগ্রাউন্ড কোনটা হ্যাঁ ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড দেখলে সে ওটার সাথে মিলায় বুঝতে পারবে দিস ইজ ব্যাড দিস ইজ গুড সো হোয়াট আই ডু ইফ আই সি এনি ওয়ান ইজ ডুইং প্রিটি ব্যাড আই ট্রাই টু শো দেম যে ভাই এটা ভালো এটা খারাপ ভালোর পথে আসো যা করছো করছো ঠিক হয়ে যাও এখন আমাদের সিনিয়ররাও একসময় বিরক্ত হয়েছে আমাদেরকে বুঝাইছে যে বাবা এটা না এভাবে না কি ধরনের ভুল করেছো শুরুর দিকে শুরুর দিকে ভাই শুরুর দিকে কি ভুল করতাম জানো আমি এত লেজি ছিলাম আমি লেট করে যাইতাম কাজে উঠছো লেট করে যাইতাম সো এইটার জন্য আমার বেশ কিছু জায়গায় আমার বসরা একটু মানে এখনও এখনও বলে এই টাইম মতো যদি না যাস শোতে তাহলে কিন্তু খবর আছে শুধু এরকম একটু টাইম নিয়ে দুই একবার ঝামেলা হয়েছে গত দু তিন বছর যে করোনা মহামারী গেল আমাদের তুমি যেহেতু তোমার পরিবারের একমাত্র বস ইয়েস ইয়া সেখানে তোমার সমস্ত খরচ তোমার একা বহন করতে হয়েছে অর্থনৈতিক ভাবে তোমাকে কিভাবে কি করেছো ওই সময়টা কিভাবে সামলে নিলে আমার লোন নিতে হয়েছে মানুষের কাছ থেকে যে আই হ্যাড টু টেক লোন টু পে মাই বিলস বিকজ আমার বাচ্চার জন্য আমার ভালো বাসা টাসা নিয়ে থাকতে হয় সো আই হ্যাভ টু পে মাই বিলস হুজ কেন পে ফর মাই বিলস আমি ডিজে ছাড়া অন্য কিছু করি না সো আমি লোন নিতে হয়েছে আমার এখনো লোন শোধ করতেছি সো ইয়া নিজেকে নিজে কি উত্তর দিব যে টাকার জন্য কাউকে বিয়ে করছি পায়ের উপর পা উঠাই খাওয়ার জন্য আই কে নট ডু দ্যাট আমি আমার ভিতরের আর্টিস্টটাকে মাইরা ফেলতে হবে তখন 
হ্যাঁ আমার ভিতরে ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়ে যাবে আমার ভিতর থেকে মিউজিক বের হবে না এখন রাইট নাও আমি একটা গান লেখা টিউন করে মিউজিক দিয়ে বানাই ফেলতে পারবো তখন তখন আমি তো গিল্টিনেসের জন্য আমার ভিতর থেকে কিছু বেরই হবে না খুব সত্যি আত্মসম্মান আর দেশকে দেওয়ার মতো আমার অনেক কিছু বাকি আছে আর আমি বলতে গেলে শুরুই করি নাই এখন আমি নিজের প্রোডাকশন হাউস আমার প্রডিউসিং সং যেগুলো এখনো ঠিক মতো বলতে গেলে দেওয়া স্টার্টই করি নাই সো এই জিনিসগুলা সামনে আমি আমার ফ্যান্সদের জন্য করব সো ফর দ্যাট আমার নিজেকে অনেক স্বচ্ছ রাখতে হবে না হলে ক্রিয়েটিভিটি আমার কাছে আসবে না একদমই তোমার যে এই মূল্যবোধের জায়গাটা যে একজন শিল্পীর ভিতরটা কতটা আত্মসম্মান বোধের টনটনা হতে হয় এটা আমার মনে হয় অন্তত তোমার অঙ্গনে যারা আছে এখন নতুন যারা তারা যদি তোমার এই কথাগুলো শুনে ভীষণ অনুপ্রাণিত হবে তোমার দেশের বাইরের অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বলো দেশের বাইরের বাইরের অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা অনেক ভালো এই এখন মনে পড়ছে একটা খারাপ অভিজ্ঞতা কথা ইয়েস ইয়েস একবার একটা শো করতে গেছিলাম হ্যাঁ ওখানে কি করছে ওখানে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে গেছি ঠিক আছে আমি শোটো করা শেষ এখন এখন আমাদেরকে রুমের মধ্যে রাত্রেবেলা দুইটা তিনটার দিকে ধাক্কাইতেছে দরজা হ্যাঁ কিছু ড্রাঙ্ক পিপল আইসা আই ওয়াজ লাইক যে মানে আমার শো শেষ অ্যান্ড এভরিথিং আমাকে পেমেন্ট করতে আসছে বাট পেমেন্ট করতে তো এভাবে করে এসে কেউ দরজা ধাক্কায় না অনেকগুলো মানুষ আনে এসে আই যে আমার পেমেন্টও করতেছে না সো পরে ওরা বলতেছে যে না পেমেন্ট করব আমাদের সাথে এখন আপনি একটু আসেন দেখা করেন একটু বসে আমরা আফটার পার্টি করব এই সেই হ্যান ত্যান আমি লাইক বাই আফটার পার্টি বলতে আমার ডিকশনারিতে কিছু নাই আমি কাজ বলছেন স্টেজে উঠছি একশো মানুষের সামনে স্টেজে উঠছি চেহারা দেখাইছি একশো মানুষের সামনে উঠে নেমে গেছি এইটুকুই আমার কাজ এরপরে আর কোনো আফটার পার্টি নাই যাই হবে জনসম্মুখে হবে এর পিছনে কিছু হবে না সো তখন বলে যে না কেন আপা খালি বসে আমাদের সাথে একটু গল্প করতে কি আসে যে আমি তো ভাই নতুন কারোর সাথে কমফোর্টেবল না গল্প করতে হ্যাঁ সো দ্য থিং ইজ এগুলো পরে ওয়েন আই সেট যে নো আমি পারবো না আমার যে কাজ হয়েছে আপনি আমার পেমেন্টটা করে দেন আমি চলে যাব বিকজ আমাকে একদিনের জন্য ওখানে অ্যাকোমোডেশন দেওয়া হয়েছে আমি একদিনই থাকবো এর বেশি তো আমি থাকবো না অ্যান্ড বলে যে তারপরে আমাকে ওখানে কোনো পেমেন্টই তারা করে নাই they didn't oh. pay me anything i had to pay from my pocket and then i flew back to bangladesh kothay chilo eta should i tell this my god na na boli seta jekhanei hok na keno obostha ta ekta so bad to ni ebong ha shilpider jonno ami ami kono payment nei nai oi show er international show eta bangladesher community r ekta show chilo but tarpor ami ar kono payment nei na i was like abar arekta show te giyechilam shekhane to amar passport i harai gelo hai hai ভাই কত এই যে এখন একটা একটা করে মনে পড়তেছে হ্যাঁ আমার পাসপোর্ট হারাই গেছে পাসপোর্ট দেয় না ও মাই গড পরে আমি বাংলাদেশের রাস ইয়েতে তোমার অ্যাম্বেসি ওখানে যেতে হয়েছে আমার অ্যাম্বেসিতে যায় আই হ্যাড টু মানে ট্রাভেল পারমিট নিয়ে আমি বাংলাদেশে বাইচে আসছি এখন যদি নামগুলো আমি কই ভাই সেইটার মধ্যে যদি মানুষ এরকম বাজে জিনিস করে মানুষের মনসত্ব কোথায় ভাই আমাদের আর্টিস্টের মন মনুষত্ব অনেক ক্রিস্টাল ক্লিয়ার অনেক ভালো আমরা পাগলামি ছাগলামি করতেছি ঠিক আছে বাট আমাদের ভিতরটাই স্বচ্ছ নাইলে আমাদের কাছে ক্রিয়েটিভিটি আসবে না হ্যাঁ আমরা কিন্তু বাতাস থেকে ক্রিয়েটিভিটি নেই বাতাস থেকে হ্যাঁ সো দ্যাটস দ্য থিং বাতাস যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা ব্রিথ করতে পারি না তখন আমরা মরে যাই সো এরকম ক্রিয়েটিভিটি যদি আমরা নষ্ট করে ফেলি আমরা কিন্তু বাঁচতে পারবো না মরে যাব মাঝে মাঝে তোমার ছোটোবেলার ছবি দেখি ফেসবুকে নিষ্পাপ সরল একটা মুখ ওই সময় জীবনটা খুব সহজ ছিল নিশ্চয়ই যখন মাথার উপরে মা বাবা ছিল হ্যাঁ শৈশবের কথা একটু বলো কেমন ছিল তুমি শান্ত দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি টাইপের ছিলাম খেলতে চলে গেছি যেমন পুকুরের টুকুরে সাতার জানি না কিন্তু পুকুরের বারে বসে বসে খেলতেছি একবার পুকুরে পড়ে গেছি এখন মানে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা তারপরে আশেপাশের মানুষ এসে বাঁচাইছে এরকম খুব এক্সপ্লোর 
তোমার স্কুল জীবনটা কোথায় কেটেছে স্কুল ছিল শহীদানার গার্লস কলেজ এন্ড স্কুল এটা আর্মিদের ছিল হুম বরাবর তাহলে ঢাকাতেই তোমার একদম ছোটবেলা থেকে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম সো ইট ওয়াজ লাইক ভেরি স্ট্রিক্ট ছিলাম সো এর জন্য মানে যে কোনো ডিসিশন আমি যখন নেই আই অ্যাম ভেরি স্ট্রিক্ট টু দ্যাট হুম পরিবারে মা বাবা আর একমাত্র ভাই ভাই আছে একমাত্র ভাই মানে তখনকার বড় হয়ে যে তোমার পেশা যে ডিজেইং হবে একটা ব্যতিক্রমধর্মী পেশা আমাদের সমাজের জন্য এখন পর্যন্ত ছোটবেলায় কি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে ছোটবেলায় তো এক একবার এক একটা স্বপ্ন দেখতাম একসময় ভাবছি লয়ার হব একসময় ভাবছি যে এয়ার হোস্টেস হব বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখতাম বিজনেস করতে চাইতাম আব্বুর মতো বাট লেটার অন আসলে ডিজেইং এই ঢুকে গেলাম বিকজ অলওয়েজ চেষ্টা ছিল যে নিজে কিভাবে আগানো যায় বিকজ আমার ইন্টারমিডিয়েটের পরে আব্বু হঠাৎ করে বলে যে তোমার বিয়ে করতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ সো ওই টাইমে আই ওয়াজ ইন লাভ উইথ সামওয়ান আই ক্যান নট গেট ম্যারেড সো বলে যে যদি বিয়ে না করো তাহলে কিন্তু তোমাকে পড়াবো না এই তো আমি ঝামেলায় পড়ে গেলাম আমি কান্নাকাটি করে আমি তো এখন আমাকে আমার আব্বু পড়াবেও না বিয়েও করতে পুশ করতেছে সো তখন আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে তখনকার বয়ফ্রেন্ডকে বললাম যে আচ্ছা এখন আমাকে তো বিয়ে করতে বলতেছে নাহলে তো আব্বু আর লেখাপড়া করাবে না তখন বললো যে না তুমি বলো তুমি বিয়ে করবে না আই উইল টেক কেয়ার অফ ইউ তুমি বলে দাও তারপর বাসায় বলে দিলাম বলে দেওয়ার পরে তো আমাকে এখন বিয়েও তারপরে অফ হয়ে গেল তারপরে লেখাপড়ার জন্য কিছু করতেছে না তখন আব্বু বললো যে এখন তোমারটা তাহলে তুমি বুঝো তারপরে এই ডিজেটা শিখলাম শিখে নিজে কামানো স্টার্ট করলাম এত কিছু থাকতো তোমার এই ডিজেইনটা বেছে নেওয়ার পিছনে কি ছিল পিছনে কি ছিল পুতুল আমি আমার আরেকটা ইন্টারভিউতে বলছি যে আমি একটা টিচারের কাছে টিউশনই করতে গেছিলাম বুঝছো সো ওখানে আমি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতাম সো হি ওয়াজ এ টিচার ম্যান হি ইজ ডেড নাও উনি আমাকে একটা পচা কথা বলছে আই ডেন্ট লাইক ইট হ্যাঁ তখন আমি মানে মুখটা এখন খারাপ হইতেছে আমি বলি আমি একটা টিচারের কাছে কাজ করতে আসলাম টিচার এই রং দেখাই দিল আমারে তার মানে দুনিয়ার কোন জায়গায় ভালো জিনিস আছে হ্যাঁ তার তাইলে তো আমার মেইন মনের স্বচ্ছতার জিনিস কোথায় আর্ট তাহলে আমি আর্টে ঢুকবো কারণ আমার মনটা ওই ধরনের আমার আব্বু ছোটোকাল থেকে আর্টের ভিতরে আমার আব্বু বিভিন্ন ধরনের তোমার নাট্যশালা বলো তারপরে লাইব্রেরিতে যত ধরনের অনুষ্ঠান হইতো আমাদের জাদুঘরে যত ধরনের অনুষ্ঠান হইতো শাপলা শালুক এইগুলো সবসময় উনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য অনেক কিছু করছে অ্যান্ড অলওয়েজ বিটিভিতে কোনো আগে স্বাস্থ্য একটা সচেতনের একটা নাটক হইতো হ্যাঁ হি ইউজ টু প্রডিউস দেয়ার হ্যাঁ সে উনি আমাদের বাসায় অলওয়েজ শিল্পীরা আসতো হ্যাঁ লাইক আমার ফ্যামিলিও শিল্পীদের রিলেটেড লাইক আমার ফ্যামিলিতে ফিল্ম স্টার আছে সিঙ্গার টিঙ্গার সব কিছুই আছে তো মানে ছোটোকাল থেকে এগুলো দেখেই বড় হয়েছে তা আওয়াজ দেখছি ভাই তাহলে আমি শিল্পর দিকেই ঢুকে আমার বাপ শিল্প মনা মানুষ উনি অ্যাটলিস্ট এই দিক দিয়ে উনি সন্তুষ্ট থাকবে যে না আমার মেয়ে শিল্পের দিকে গেছে সো ওইটাই আমার মা গান করত অ্যান্ড ছোটোকাল থেকে আম্মুর কাছ থেকে হারমোনিয়াম বাজায় গান গাওয়া শিখছি সো এভরিথিং এর জন্য আমি ভাবলাম যে না শিল্পর দিকেই যাই এদিক ওদিক যা হুদা কামে আমার মাথা মুদা নষ্ট করার দরকার নাই পর আমি টিচারকে বাই বাই দিলাম বাই বাই আমি তোমার চেয়ে বড় টিচার হয়ে দেখাবো দারুণ এর আগে ধরো যখন তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি ডিজেটা শিখতে চাও তখন কোনো নারী পারফরমারকে দেখে কি অনুপ্রাণিত হয়েছো বা মনে হয়েছে তখন কোনো নারী ডিজে ছিলই না আমি চিন্তা কোন সালের কথা বলছো বলো তো ইউ ওয়াজ ব্যাক ইন 2006 হ্যাঁ বাংলাদেশে যখন ইউটিউবটাও খুব একটা বাংলাদেশে ইয়া আমি তখন তো কিছুই জানি না যে মে ডিজে কি ওয়ার্ল্ডে আসে নাকি আল্লাহই জানে তখন হ্যাঁ বিকজ আমরা তখন এত গুগল করতে হয় ইউটিউব করতে এগুলোও জানতাম না তো তো তখন আমি ছেলে দেখে 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 শিখতাম ছোটকাল থেকে টম্বার মতো আমার একটা ছেলেই হওয়া দরকার ছিল প্রথম শো কেমন ছিল কোথায় ছিল প্রথম শো ছিল একটা হলুদের একটা শো ছিল প্রথম শো ইট ওয়াজ গুড বাট কর্পোরেট ফার্স্ট শো ছিল তোমার একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের আন্ডারে ফার্স্ট কর্পোরেট শো ওয়াজ আন্ডার অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড সো সেখান থেকে আমি খুব হ্যাপি যে না আমার স্টার্টিংটা খুব ভালোভাবে হয়েছে তোমাদের কাজ তো মানুষকে নাচানো ধরো তোমার সামনে যারা অডিয়েন্স আছে মিউজিক দিয়ে এখন আমি মিউজিক দিয়ে নাচিতে পারি মিউজিক ছাড়াও নাচিতে পারি আমি মিউজিক দিয়ে নাচানোর কথা বলছি এই মুহূর্তে ওকে এমন কোন শো হয়েছে যেখানে কেউ নাচেনি নড়েনি হ্যাঁ হইছে সবাই রোবটের মতো হ্যাঁ তাই হইছে হইছে সম্ভব এটা হ্যাঁ হইছে ধরো একটা শো খুব 
জমলো না কোনোদিন মানে একটা হয়তো তুমি পারফরম্যান্স ঠিকই ছিল ভালোই করেছো কিন্তু দর্শক পছন্দ করেনি সেই দিনটা কেমন থাকে মন খারাপ থাকে নাকি মনে করো যে না এরকম হতেই পারে এরকম কোনোদিন হয়ই নাই এরকম হয় নাই কখনো হয় নাই কারণ আমি এত ভালোভাবে ট্রেন্ড হয়ে গেছি আর আমি স্টেজে ওঠার আগে এত শোজে গেছি আমার আমি জানি যে হ্যাঁ আই হ্যাভ টু পারফর্ম দিস ওয়ে সো যে যখন আমি ইংলিশ গান গেয়ে আটকে গেছি তখন আমি বাংলা দিয়েছি এন্ড ওইটাতেই মানুষ নাচছি বাট আই মেড শিওর যে আমি পাবলিক নাচে স্টেজ থেকে নামছি দ্যাটস দ্য থিং তার মানে কোন না কোন কৌশল কাজে লেগেই যায় আর কি তুমি হ্যাঁ শিখে আসছি যে এর জন্য শিখ না না চেয়ে ছাড়বে না এরকম একটা ব্যাপার এন্ড আমি বলবো যে কাজ শিখে আসলে তখন এরকম মানে ঝামেলায় इंडिया কিন্তু তোমার মনে হয় না যে তুমি যদি এখন কাউকে শেখাও তাহলে অনেক উপকৃত হবে কারণ সবার মতো সেই সুবিধা সুযোগ সুবিধা তার মতো কোনোটা নেই দেশের বাইরে গিয়ে এটা শিখে আসার তো সেই ক্ষেত্রে যদি তুমি যা জানো তা যদি ছড়িয়ে দিতে পারো অবশ্যই আমি ওটার জন্য প্ল্যানও করতেছি ওটার অনেক দিন থেকে আমি প্ল্যান করতেছি যেহেতু আমি বাংলাদেশে ফার্স্ট একটা ফিমেল ডিজে আমি একটা কোচিং সেন্টার দিয়ে বসলে আমার হবে না যে এই যে কোচিং সেন্টার দিছি ফেসবুকে লিখলাম ভাই আসেন পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা এই এই এতদিনে আর ওয়ান্ট টু দ্যাট আমি কাউকে নিচু করে বলতেছি না বাট আই ডো ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট আমি করলে প্রপারভাবে করতে চাই যাতে আমি যে জিনিসগুলো পাই নাই নতুন বাচ্চারা যাতে ওই জিনিসগুলো পায় আর ওরা আমার কাছে যেই মনটা নিয়ে আসবে যে না আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল অঙ্গনে যে গ্যাসে তার কাছ থেকে আমি শিখতে পারছি সেই এক্সপেকটেশনটা যাতে আমি রাখতে পারি আর পুতুল তুমিও তো অনেক শোজ করো তুমি জানো যে আমাদের কত শোজ থাকে লাইভ হ্যাঁ একটা শোতে আমরা গেলে আমাদের পুরো একটা দিন নাই আর ওই একটা দিনের পারফরমেন্স করে আমরা পরে দুই থেকে তিন দিন লাগে আমাদের রিকভার করতে হ্যাঁ দুই থেকে তিন দিন আমরা আবার সেম স্টেটে আসি কারণ আমাদের সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় এটার জন্য আমরা রেডি হই কোন কাপড় পরবো স্টেজে কি থাকবে আর আমরা মনে করি কি গান শুনতেছি সাউন্ড শুনতেছি মজা লাগতেছে বাট ডু ইউ নো এত লাউড সাউন্ড ইট ইজ অলসো ইনজুরিয়াস ফর হেলথ একদমই হুম আমাদের অনেক লাউড সাউন্ডে থাকতে হয় আমি তো মাঝে মাঝে সিক হয়ে যাই অসুস্থ হয়ে যায় এত সাউন্ডে হ্যাঁ বিকজ আমাদের বাংলাদেশে প্রপারভাবে সাউন্ড অনেক জায়গায় ব্যালেন্স করতে জানে না এই ধরনের আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হয় তো দেখা যায় একটা শো করার পর স্টেজ থেকে নামার পর আমার মাথা ঘোরায় কানের মধ্যে টু এরকম করতেছে হ্যাঁ সো অনেক কিছু মেনটেন করতে হয় মনে করে দূর গান বাজাইতেছে আমরা তো গান শুনি হেডফোন এটা কি হয় নো ইটস অ্যাকচুয়ালি আ ডিফারেন্ট থিং সো তো আমি চাই যে শুধু যে আমি ডিজের জন্যই শিখাবো তা না আমি একটা আর্টিস্টকে কিভাবে আর্টিস্ট হয় সেটাও শিখাইতে চাই সো এর জন্য একটা প্রপার ইনস্টিটিউশন করেই আগাবো ডিজে ব্যাপারটাকে এখনও শিল্পের পর্যায়ে ভাবতে কি শিখেছে বাংলাদেশের মানুষ যে তোমরা শিল্পী শিখেছে এখন এখন শিখেছে এখন আমরা শিখাচ্ছি এখন আমরা সেভাবে আমরা নিজেদেরকে সেভাবে রেডিও করছি আমরা সেভাবে নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করছি বুঝাচ্ছি বিকজ এখন দেখলাম যে ওদের চোখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে না বুঝেলে বুঝবে না কিছু মানুষের জন্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাচ্ছি দিস ইজ ইট ডু ইউ নো তোমার কস্টিউম ডিজাইনার কে তুমি আমি নিজেই হ্যাঁ আমি মিক্স ম্যাচ গুলো কিভাবে করো छवि से সে ওইটা দেখে সে সেই সেখানে যখন দেখছে সিনেমার অ্যাক্ট্রেসের তো ইয়ে নাই আইব্রো নাই আঁকছে সেও সেটা কি করলো আমার আব্বুকে দিয়ে চায়না থেকে তখন আনাইছে সো আমার আব্বুর আবার তখন ফটো স্টুডিও ছিল সত্তর সালের দিকে সো ইয়া মাই প্যারেন্টস আর প্রিটি ওল্ড আমি তাদের অনেক লেট চাইল্ড অনেক লেটে আমি হয়েছি কিন্তু তাহলে বলতে হবে 
তোমার বাবা মা দুজনেই ভীষণ প্রগতি ভেরি ফ্যাশনেবল আব্বু ছিল এরকম এটাকে কি বলে চিপ ছিল হ্যাঁ এন্ড এরকম করে চুল রাখতো সো আব্বুকে সবাই সোহেল রানা বলতো আচ্ছা ওই টাইমে হ্যাঁ হ্যাঁ সো ইয়া इवन আমার আম্মু ফিল্মের অফারও পাইছিল কয়েকটা হ্যাঁ আমি মাঝে মাঝে ছবি দেখি তোমাদের ভীষণ সুন্দরী মানে অসম্ভব সুন্দরী একজন নারী দুর্দান্ত শি ওয়াজ ভেরি ফ্যাশন কনশাস ওখান থেকেই আসছে বিষয়টা এখন কেমন এখন তো সে আমাকে বলে মানে সে মানে এখনো সে বলে যে এটার সাথে এটা ভালো লাগবে সনিকা ওটার সাথে ওটা ভালো লাগবে সে এখন সে বেসিক্যালি মানে মেইনলি আমাকে গাইড করার ক্ষেত্রে সেই মূল ভূমিকাটা পালন করে আচ্ছা বড় অনুপ্রেরণার নামও তাহলে অবশ্যই যদি স্বামীর কারণে করতে পারি না আমরা আমাদের বাবা মা ভাই সবাই আমাদেরকে কিছু করতে দিতে চায় নাই আমরা এভাবে সব মুখ বুঝে সহ্য করে আমরা সংসার করে গেছি বাট আমি তোমাকে এরকম হইতে চাই না আমার যা স্বপ্ন ছিল সেগুলো তুমি পূরণ করবা এখন আমাকে বলে যে তুমি তো সবই করছো সনিকা একটা জিনিসই তোমার করা বাকি আছে তো আমি বলি কি করা বাকি আছে বলে তোমার একটা সিনেমাতে আমি এখন তোমাকে দেখতে চাই আমার মায়ের লাস্ট ইচ্ছা এখন এটা যে সে আমার একটা সিনেমা দেখতে চায় তোমার এরকম কোন স্বপ্ন বা পরিকল্পনা আছে নাকি এখন আমি মনে করি আমি তো রেডি না এগুলোর জন্য হ্যাঁ বাট বয়স আবার হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যদি আমি এখন নায়িকা হই ইটস গন বি রেডিকুলাস কিন্তু তোমার মতন একজন জাত পারফর্মার যার রক এরকম হইতে চাই না যে কেউ দেখে বলবো তো নায়িকা নাও কেন করছে সিনেমা নায়িকাকে নায়িকার মতোই দেখতে লাগে রোল সেখানে যাতে আমি ব্ল্যান্ড ইন করতে পারি বা আমার কোন ডকুমেন্টারি হইলো বা আমি ডিজে সনিকা হিসাবে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা পাওয়া ছাড়া আর কোন ইনোসেন্ট মন দিয়ে ভালোবাসছি সেটাও চিট হইলাম হ্যাঁ তারপরে আমি একটা বিয়ে করলাম সেখানেও চিটেড হইলাম তারপরে আমি ডিভোর্সের পরে আরেক জায়গায় মন দিতে গেছ গেলাম সেখানেও আমি চিটেড হইলাম সো আর কত থাকতে চিটিং করার কথা আমার কারণ সারাদিন ফেসবুকে এখানে টেক্সট আসতেই থাকে আমি আপনার ফ্যান আই লাভ ইউ আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ এই সে চিট তো করবো আমি এখন দেখি উল্টা হয় হ্যাঁ মেবি আমি বলবো হয়তো আমার পার্টনার যে অনেক বেশি ইনসিকিওর্ড হয়ে যায় মেবি যে আমার এত আমি যা চাইলেই যারে চাই তারই তাকেই পাই হ্যাঁ এর জন্য মনে হয় ওরা ইনসিকিওর্ড হয়ে যায় ওরা ইনসিকিওর্ড হয়ে মেবি পূর্ণ প্রসঙ্গ বটে যে অনেক বেশি সফল নারীদেরকে কি কিছুটা ভয় পায় তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই আমি কেন চিটেড হই অল দা টাইম এভরি এভরি টাইম আই ওয়ান্ট টু ফল ইন লাভ ইট মেক্স মি ফ্রাস্টেটেড কিন্তু জানো আই ফিল ফ্রাস্টেটেড অ্যান্ড প্রত্যেকবার আমি নিজের পুরো মেয়ে মানে পুরো মনটা দিয়ে দিতে চাই কিন্তু একদম সুপার লয়েল থাকতে চাই বাট ফার্স্টেই একটা জিনিসে ধাক্কা খেয়ে যাই অ্যান্ড তারপরে আমি আবার নিজেকে গুটাই ফেলি ইভেন আফটার দ্য ডিভোর্স আই ট্রায়েড ইজ দ্য সেম কেস ম্যান এই যে ধাক্কা খাও অবশ্যই ভেঙে চুড়ে যাও ভিতর থেকে শক্ত মানসিকতা আবার ঠিক হতে হয় কত কষ্ট করে দাও ঠিক হওয়ার প্রক্রিয়াটা কি কিভাবে নিজেকে সামলে নাও কখনো এমন হয়েছে যে আমার ভালো লাগে এই জীবন আর ভালোই লাগছে না আমার আমি কেন এরকম বারবার হচ্ছে আমার সঙ্গে হ্যাঁ আমার মনে হয়েছে যে এই জীবন ভালো লাগছে না তখন আমি হাত কেটে ফেলছিলাম আই আই অ্যাটেম্পটেড সুইসাইড ওয়ান্স বাট তখন দেখলাম যে আমি যদি মরে যাই ওদের তো আরও শান্তি ওরা তো আরও উল্টা আমি বেঁচে থাকবো ওরা দেখবে যে আমি 
কত ফান করতেছি আর কত লাইফটা এনজয় করতেছি এটা দেখে ওরা জেলাস হবে যে ইস আমি তো করতে পারলাম না অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি এইটাই হয়েছে আই এম হ্যাভিং সো মাচ ফান ইন মাই লাইফ যে দে আর জেলাস নাও অ্যান্ড আমার লাইফে কোনো পুরুষের দরকারই নাই এখন আমি নিজেকে ওইভাবে ট্রেন করে ফেলছি এটা অনেক বড় একটা শিক্ষা আমার মনে হয় কারণ এই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ছে দিন দিন হ্যাঁ এর অনেক বড় একটা কারণ এই প্রতারিত হওয়া প্রবঞ্চিত হওয়া নারী পুরুষ উভয় না না কেন আত্মহত্যা করবে উল্টা ও বেঁচে থাকবে ও ভালো থাকবে যাতে ওকে দেখে ওর পার্টনার মনে করে যে এই ও আমার কাছে এত ভেঙে পড়ছিল আমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসাটা দেই নাই বাট ওর তো আরও ভেঙে পড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু ও তো এর চেয়ে আরও বেটার আছে দ্যাটস দ্য গেম একজন ডিজে সোনিকার কাছ থেকে এই জায়গাটা যদি শেখা যায় যে কি করে নিজেকে ভালোবাসতে হয় নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবার জন্য শুধুমাত্র সঙ্গীর উপরে নির্ভর করতে হবে মানব মানব আমাদের আবেগের জায়গাগুলো থেকে সেই জায়গাটা কিন্তু দারুণ লাগলো সনিকা তোমার এবং আমি আজকে জানতাম যে তোমার কাছ থেকে ভরপুর প্রাণ শক্তি নিয়ে বাসায় ফেরা হবে যারা এই মুহূর্তে দেখছে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কথাই আমি বারবার বলবো সনিকার এই দিকটাকে কিন্তু অনুসরণ করা যেতেই পারে নিজেকে ভালোবাসতে শিখতে পারাটা অনেক বড় পরিণত মানসিকতার লক্ষণ আর যেটা মনে হচ্ছে যে জীবনের থেকে বড় বিপর্যয় আর নেই কাল হয়তো সেটা ভেবে হাসি পাবে যে আমি কেন এত ভেঙে গেছিলাম সুতরাং একটু সময়টাকে সহ্য করে নেওয়ার ক্ষমতাটা তৈরি হওয়া দরকার ঠিক হয়ে যায় আমি বলি যে শুধুমাত্র কেউ জীবন থেকে জীবনের ওপারে চলে যাওয়া ছাড়া জীবনে আর সবকিছুরই সমাধান আছে সময় সবকিছু ঠিক করে দেয় এভরিথিং হ্যাজ এ সলিউশন এটা একটু ধৈর্য ধরতে হয় পাগলামি করা যাবে না ওই টাইমে ধৈর্য ধরতে হবে সব ঠিক হয়ে যায় টাইম হিলস এভরিথিং একদমই খুব ভালো লাগলো সনিকা আমি জানতাম আমার আড্ডাটা এরকমই হবে আজকে এরকমটাই আমার প্রত্যাশা ছিল যে তুমি তোমাকে উজাড় করে দিয়ে কথা বলবে এবং তাই করো তুমি বরাবরই এর আগেও তোমার সঙ্গে আমার তোমার সাথে আমার আড্ডাটা এরকমই হয় যে আমি মনের সব কথা বলতে পারি অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো থেকো জীবনটাকে এভাবেই ভালোবাসতে থেকো যেন কখনো জীবনে বিষাদ না আসে এটুকুই তোমার মানে আমি চাইবো যে তুমি অনেক আনন্দে থাকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং তোমার কন্যাটি যেমন যেন তোমার এই শক্ত জীবন দর্শন নিয়ে বড় হতে পারে সেও যেন কখনো কোনো সংকট সময় খারাপ সময় ভেঙে না যায় তার প্রতি অনেক আদর অনেক শুভকামনা আমাদের দর্শক ডিজে সনিকাকে আজকে নিশ্চয় অনেকখানি জানাতে পারলাম ও বরাবরই কিন্তু নিজের ব্যাপারে ভীষণ রকমের উন্মুক্ত হয়ে কথা বলে কখনো আড়াল রাখে না কখনো মিথ্যা বলে না কখনো অস্বচ্ছতা নেই তার ভিতরে তার এই দিকটা আমার খুব প্রিয় ভালো থাকুন সকলে সনিকার মতন এতটা ইতিবাচকতা নিয়ে যদি জীবনে লড়তে শেখা যায় তাহলে জীবনে আর কোনো বিপর্যয় আসবে না শুভকামনা সবার জন্য